محمد الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുലോകത്തും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അവസരം നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിൻ്റെയും ദിവസത്തിൻ്റെയും ഫതലുകൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മുമ്പിനീങ്ങൾക്കും ഉമ്മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ റാഹത്തും സലാമത്തും സന്തോഷവും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ബിൻ നബീൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സുല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം പ്രിയമുള്ള മുമ്പിനീങ്ങളെ സമകാലിക സാഹചര്യം ദുരിതങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ടും വെറുങ്കലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ശാസ്ത്രീയമായും സാമൂഹ്യമായും നിരവധി കാരണങ്ങൾ ദുരന്തത്തിന് നമ്മൾ മീഡിയകളിലൂടെ ചർച്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ആത്മീയമായ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ നിമിത്തങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന ഒരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടമാണ് ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ ചെറിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലത് പറയാനും അത് കേൾക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചുറ്റപ്പെടുത്താനും റബ്ബ് താഴെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ അനേകായിരം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനന്തമാണ് അതിന് അതിരുകളോ പരിധിയോ ഇല്ല ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്കാർക്കും സാധ്യവുമല്ല അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും ആസ്വദിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്താൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എമ്പാടും നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയും വായുവും വെള്ളവും അഗ്നിയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് മുമിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്രമാത്രം അമലുകളെ കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നുവോ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകൃതിയും മഴയും എല്ലാം വായുവും എല്ലാം അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അതിന് നിധാനമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന്റെ തെളിവാണ് ലോകത്ത് സത്യസന്ധതയും നീതിയും കരുണയും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 
ലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം താറുമാറാവാതെ നല്ല നിലയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്വക്കളായ സുഹാബത്ത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായി ഇമാം മഹദി റബിയാൻ വരാനിരിക്കുന്ന ആ മഹദി യുഗം ആ യുഗത്തിൽ വേണ്ടുവോളം മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കും കന്നുകാലികൾ പെറ്റുപരുകും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലോകത്ത് അള്ളാഹു വർഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് മഹത്വുക്കൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം സൽക്കർമ്മങ്ങളും സുഹൃദങ്ങളും എത്രമാത്രം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ഈ കാര്യം നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മഹാനായ ഐസ അലിഹി സലാം ഈ ലോകത്ത് വന്ന് നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോ ലോകത്താകമാനം മുസ്ലിംകളും അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും വളർന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുമെന്നും വ്യാപിക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് ഇവിടെ വ്യാപകമാകുന്നതാണ് അതുപോലെ വിഷജന്തുക്കളുടെ വിഷം മുഴുവനും അള്ളാഹു വലിച്ചു വരുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ വിഷ പാമ്പിനും വിഷമുണ്ടാവുകയില്ല ഏത് ഏതുവരെ ഉഗ്രൻ സർപ്പങ്ങളോടൊപ്പം പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ സർപ്പങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അവകൾക്ക് വിഷമുണ്ടാവില്ല പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനെ ആരാധിക്കാനും അവന് ശുക്ര ചെയ്യാനും നന്ദി ചെയ്യാനുമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനും അവന് ശുക്ര ചെയ്യാനുമാണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നുവോ എത്രമാത്രം എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്ത്രോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുവോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് കുറാൻ അസന്നിഗ്ധമായി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏതുപോലെ മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് പോലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വലിയ മുഹദ്ദിഹായ ഇബിൻ അബിദുന്യാർ റതിയുള്ളാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആടുകളോടൊപ്പം ആടുകൾ വേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നായികൾ അവരോടൊപ്പം കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമകാലീകരായ താപ്യങ്ങൾ കണ്ടതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പരസ്പരം അക്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം ലോകത്ത് നീതി നിലനിൽക്കുന്നു നല്ല ഭരണാധികാരി നല്ല അനുയായികൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന അനുയായികൾ അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളിൽ പോലും കരുണയും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഈ പ്രകൃതി നമ്മളോട് കോപിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ദുരന്തങ്ങൾ നൽകുകയില്ല എന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നടന്ന ലോകത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ലോകത്ത് ചരൽ മഴ ചരൽ കൊണ്ടുള്ള മഴ വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഘോര ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവരവരുടെ പാപങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു അവരെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന ഖുർആൻ അതിൽ ചരൽ കാറ്റുകൊണ്ട് ചരൽ കാറ്റ് അയച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച വർഗങ്ങളുണ്ട് ഘോര ശബ്ദം പിടികൂടിയ ആളുകളുണ്ട് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് 
പിളർന്നുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയും മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ കാരണം അവരുടെ തിന്മകളാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നു അതിൽ മുക്കിക്കൊന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഫിറാഹുനിനെ പോലെ അവന്റെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു മുക്കിക്കളഞ്ഞു അതിനൊക്കെ കാരണം അവരുടെ തിന്മകൾ കാരണത്താലാണ് അവരെ നാം ശിക്ഷിച്ചത് അള്ളാഹു അവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവർ അവർക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ മതിമറന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യാതെ നന്ദി ചെയ്യാതെ നിസ്കരിക്കാതെ നിഗുറു ചൊല്ലാതെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാതെ നന്ദി കെട്ട വർഗമായി ജീവിച്ചപ്പോ അവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചതാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആക്രമിച്ചതല്ലെന്ന് ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ നമ്മൾ നന്നാവുകയാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ നന്നാവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദിയുള്ളവരാവുക ശുക്രുള്ളവരാകുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഭൂമി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് സമ്മതം നൽകുമോ ഞാൻ മനുഷ്യനൊന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളയട്ടെ ഭൂമി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭൂമി പറയാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഞാനത് വിഴുങ്ങിക്കളയട്ടെ അതുപോലെ ബിഹാർ പറയും കടൽ പറയും പടച്ചവനെ ഞാൻ അവരെയൊന്ന് എന്റെ ഈ തിരമാലകൾ കൊണ്ട് അവരെ മുഴുവനും ഞാൻ പിടുങ്ങിക്കളയട്ടെ ജിബാല് പർവ്വതങ്ങൾ പറയും പടച്ചവനെ ഞാനൊന്ന് ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ ആകാശം പറയും റബ്ബന എനിക്കൊന്ന് സമ്മതം നൽകുമോ അവരെ ഒന്ന് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഉതിർന്നു വേണട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ കാരണം പടച്ചവനെ നീ നൽകിയ ഭക്ഷണമാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നീ നൽകിയ വായുവാണ് അവർ ശ്വസിക്കുന്നത് നീ നൽകിയ വെള്ളമാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത് നീ നൽകിയ ആരോഗ്യം കൊണ്ടാണ് നീ നൽകിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അവർ ആർമാദിച്ചും ആർഭാടം കാണിച്ചും ജീവിക്കുന്നത് പടച്ചവരെ അവർ നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ഭൂമിയില്ലേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ആകാശമില്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പർവ്വതങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ കടലോരങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെയും നമുക്ക് തിരെ റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ് റബ്ബേ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഞാൻ തുടച്ചു നീക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് ആരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളാണോ അവരെ പടച്ചത് ഞാനല്ലേ പടച്ചത് ഞാനല്ലേ അവരെ പടച്ചത് നിങ്ങളല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെല്ലാരും തൗപ ചെയ്തേക്കാം തൗപ ചെയ്തേക്കാം പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു തരികയാണ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും ഓരോ അപകടങ്ങളും ഓരോ ദുരിതങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങാനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടായി സ്വഹാബത്തിനോട് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമി കൊലുക്കമുണ്ടായപ്പോ സ്കുനി ഭൂമി അവിടെ നിർത്ത് നിന്റെ കുലുക്കമെന്ന് അവസാനിപ്പിക്ക് ഭൂമി അടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗപ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുനെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഓർക്കണം തൗബയിലായി തൗബ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓരോ അപകടങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തൗബയാണ് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ഖേദിച്ച് മടങ്ങലാണ് ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും ഓരോ പ്രളയങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഇതുപോലെ ഉമർദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായി ഉമർദങ്ങളും പറഞ്ഞ സുഹാബൂന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കണേ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ ഖുർആാനോദണേ നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് മഹാനായ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നല്ല നിലനിൽപ്പ് നമ്മളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു സൽക്കർമ്മവും ഇല്ലാത്ത കാലം ഒരാളും ലോകത്തില്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പതനം നടക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഇപ്പൊ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പതനത്തിനും കാരണം അമ്മാ എന്ന് മനസ്സ് തട്ടി പറയാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരാളുമില്ലാത്ത കാലത്താണ് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യമെന്ന് അന്ത്യപ്രവാചകർ തിരുനബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായി അള്ളാഹുനി ശുക്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും